డ్రాప్ షిప్పింగ్ వీళ్ళు చాలామంది ఈ వర్డ్ వినే ఉంటారు అసలు డ్రాప్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటిది డ్రాప్ షిప్పింగ్ ఎలా చేయాలి డ్రాప్ షిప్పింగ్ చేస్తూ మనీ ఎలా ఎంజ్ చేసుకోవాలి ఇలా మీలో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉండే ఉంటాయి సో ఈ వీడియోలో వీ అందరి కోసం ఫుల్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రీగా చెప్తున్నాను అనమాట నేను ఒక వన్ మంత్ దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి కలెక్ట్ చేసుకున్న డాటా మొత్తాన్ని నాకు తెలిసినంత నేను రీసెర్చ్ చేసినంత ఒక వీడియో రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను జస్ట్ నాకు లైక్ చేయండి ఇది ఫ్రీగా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి లైక్ ఖచ్చితంగా చేయండి ఒకవేళ ఎప్పుడు చేయకపోయినా వీడియో మొత్తం చేయండి మీకు ఏ మాత్రం కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసింది తెలుసుకున్నాం నేర్చుకున్నాం అనుకుంటే డెఫినెట్ గా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు బట్ ఈ వీడియో విషయానికి వచ్చేస్తే అసలు డ్రాప్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటి దీ డ్రాప్ షిప్పింగ్ నుంచి అసలు ఐడియా లేని వాళ్ళ కోసం నేను ఆన్లైన్ లో ఒక వీడియో చేశాను డ్రాప్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటి దీ డ్రాప్ షిప్పింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది డ్రాప్ షిప్పింగ్ నుంచి మనీ ఎలా చేయాలి ఇలా ఒక క్లియర్ కట్ క్లారిటీతోనే ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వీడియో అయితే చేశాను ప్రీవియస్ గా ఒకసారి చూడండి అది చూస్తే ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది నేను ఇందులో కొంచెం కొంచెం చెప్తాను ఆల్రెడీ డ్రాప్ షిప్పింగ్ గురించి చేసిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు కాబట్టి అందుకే డైరెక్ట్ పార్ట్ వెళ్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఒకవేళ మీకు డ్రాప్ షిప్పింగ్ అసలు అయితే ఇది అనుకుంటే ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో లైన్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మొత్తం ఫైవ్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ డ్రాప్ షిప్ అంటే షార్ట్ గా చెప్తాను సెకండ్ షాప్ ఫైవ్ లో ఒక స్టోరీ లా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను థర్డ్ మనం మంచి యూనిట్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో చెప్తాను ఫోర్త్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ మన స్టోర్ లో ఎలా పెట్టుకోవాలో చెప్తాను ఫిఫ్త్ సేల్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి మనీ ఎలా చేయాలి ఇలా కంప్లీట్ గా చెప్తాను అనమాట సో లేట్ చెప్పిన వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం బట్ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫర్దర్ గా ఇంకా ఇలాంటి ట్యూటోరియల్స్ మంచి మంచి ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ కంటెంట్ మీ కోసం చాలా రీసెర్చ్ చేసి తీసుకొస్తాను సో నా కోసం కాకపోయినా మీ అందరి కోసం మీరు నేర్చుకోవడానికైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రీగా కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు అండ్ మీకు ఈ మీడియో చూసే బాట్ లో ఎక్కడ మీకు లైక్ చేయాలనిపిస్తున్నా డిఫరెంట్ గా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఇంకా టాపిక్ ని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం స్టెప్ వన్ వాట్ ఈస్ డ్రాప్ షిప్పింగ్ అసలు డ్రాప్ షిప్పింగ్ అంటే ఏంటి డ్రాప్ షిప్పింగ్ అంటే చాలా సింపుల్ వైస్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్ నాది కాదు ఈరోజు వచ్చేసరికి ఒక స్టోర్ లో ఉంది ఐ మీన్ ఒక సప్లైర్ దగ్గర ఉంది నేను డ్రాప్ షిప్ అంది నా పని ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూజర్స్ కి అంటే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి సెల్ చేయడం సెల్ చేస్తే నాకేం వస్తుంది ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లైర్ దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటే నేను డ్రాప్ షిప్ అని కాబట్టి నేను ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేస్తాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేసి నా స్టోర్ లో యాడ్ చేస్తాను యాడ్ చేసేప్పుడు యూజర్ ఎవరైతే వస్తారో అక్కడ నుంచి బై చేస్తారు బై చేసినప్పుడు నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో సప్లైర్ దగ్గర నేను వెళ్ళి ఆర్డర్ పెట్టాల్సి అవసరం లేదు డైరెక్ట్ అతను ఆర్డర్ పెట్టా అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా షాప్ ఫైవ్ స్టోర్ నుంచి ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది దెన్ నేను పంపించే అవసరం లేదు అతను ఎవరైతే సప్లైర్ ఉన్నారో ఆ సప్లైర్ దగ్గర నుంచి ఈ మైక్ కస్టమర్ కెళ్తుంది నేను ఇక్కడ ఏంది టాప్ షిప్ అని నేను మీడియేటర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను అనమాట మీడియేటర్ గా అంటే నేను లైక్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి డెలివర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనమే ముందు పే బిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏ లేదు ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఏం లేదు వేరే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ని మనం మన స్టోర్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి మన యూజర్స్ ని ఇక్కడ యాప్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రోడక్ట్ ని బై చేసేటట్టు చేయాలి సో దట్ నాకు ఇక్కడ కమిషన్ అయితే వస్తుంది మార్జిన్ అయితే వస్తుంది సో సింపుల్ గా చెప్పాను ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఇది ఒక రకంగా అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు వస్తుంది బట్ దీ ప్రాసెస్ వేరు అఫ్లైట్ మార్కెటింగ్ ప్రాసెస్ అయితే వేరు అనమాట దీనిలో కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అయితే చేయాల్సి ఉంది సో అదేందని ఫర్దర్ గా మాట్లాడుకుందాం అర్థమైంది కదా డ్రాప్ షిప్ అంటే డ్రాప్ అండ్ స్టెప్ టూ ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ని మన యూజర్స్ కి అంటే ఎవరికైనా యూజర్స్ మన యూజర్ కాదు ఎవరి యూజర్ కైనా చూపించాలంటే మన దగ్గర ఆ ప్రోడక్ట్ అయితే ఉండాలి అంటే ఉండాలంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇక్కడ ఫిజికల్ గా ఇలా ఉండాలని కాదు ఒక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో ఉంచాలన్నమాట లైక్ జస్ట్ ఫొటోస్ ఉంచాలి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మెషర్ చేయాలంటే సో దానికోసం ఒక స్టోర్ అయితే కావాలి స్టోర్ అంటే ఆఫ్లైన్ స్టోర్ కాదు మీరు ఎక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్లైన్ లో అనమాట సో ఆన్లైన్ లో ఒక స్టోర్ కావాలి కాబట్టి షాపి ఫైవ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట షాపి ఫైవ్ ఏంటంటే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అది ఓకేనా అంటే ఒక డ్రాప్ షిప్పింగ్ చేసుకోవచ్చు
నేను సైన్ అప్ మీకు క్లిక్ చేస్తాను నేను డైరెక్ట్ గా నేను గూగుల్ అకౌంట్ తో సైన్ అప్ అయితే చేస్తాను నేను గూగుల్ అకౌంట్ అయితే ఉంది సైన్ అప్ అయితే ఎక్కువ సైన్ అప్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు క్రియేటివ్ గా అకౌంట్ అయితే వస్తుంది అనమాట మాకు కొంచెం టైం పడుతుంది లైక్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అలా టైం పడుతుంది అకౌంట్ క్రియేట్ అవడానికి అంటే మనం షాప్ ఫైవ్ లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాను మనం స్టోర్ ని బిల్ చేసుకోవాలి ఆ స్టోర్ ని బిల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ఫర్దర్ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ అయితే అయిపోయింది క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు యువర్ ఫైవ్ జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాడు మనకు త్రీ డేస్ ట్రైన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మనం తర్వాత నుంచి మనం ఎవ్రీ మంత్ త్రీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ పాటు ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మంత్ పే చేయాల్సి ఉంది దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా మనీ పే చేయాల్సి ఉంది అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కొన్ని సెటప్ గైడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి సెటప్ గైడ్స్ మనకు టెన్ టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకు ఫుల్ గా సెటప్ అయిపోతుంది అని చెప్పిస్తున్నారు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ప్రోడక్ట్ ని యాడ్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ ఫర్దర్ గా చూపిస్తాను ఫైవ్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి ఈ ఫర్దర్ గా చూపిస్తాను సెటప్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ని సెటప్ చేద్దాం సో కస్టమైజ్ థీమ్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసుకుందాం ఫిక్ చేసిన వెంటనే మన స్టోర్ అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను ఆన్లైన్ స్టోర్ కదా దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే ఆన్లైన్ ఇక్కడ ఐ ఐ కనుక దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు మన స్టోర్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటూ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ సంథింగ్ వెంట రావు కదా ఇలా కనిపించింది అనుకోండి కాసేపు అలా వెయిట్ చేయండి మీ స్టోర్ అనేది కనిపిస్తుంది సో అయితే కట్ చేస్తున్నా కట్ చేసిన వెంటనే మనకి చూసుకోవచ్చు ఇంకా థీమ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు కాబట్టి అలా చూపిస్తుంది ఇక్కడ థీమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకసారి మనం ఇప్పుడు ఐ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకొని చూపిస్తున్నా నేను చూపిస్తున్న వెంటనే మన స్టోర్ అనేది చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అనిపించింది ఓకేనా చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నట్టు మనకు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి దీన్ని మొత్తం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మేము చూపిస్తాం కదా అని అంది సో ప్రెసెంట్ అయితే కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కస్టమైజ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం క్లిక్ చేసిన వెంటనే కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి ఒక విండో అయితే ఉపడుతుంది మనం ఎలా అయితే బ్లాగింగ్ లో ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ అని యూజ్ చేసి చేస్తాము మీకు ఎలిమెంట్ అయితే తెలియకపోతే నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మిక్స్ చేస్తాను చాలా తెలియజ్ చేస్తాను అనమాట సో మీకు బేసిక్ చూపిస్తారు ఫస్ట్ బేసిక్ చూపిస్తున్న తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైన పడుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు హోమ్ పేజ్ లో మనకి ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ లో మన డాష్ బోర్డ్ మొత్తం కనిపిస్తుంది మనం ఇప్పుడు మై స్టోర్ ఉంది దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం అనుకున్నాం దాని మీద క్లిక్ చేసా క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు మిడిల్ టాప్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో మిడిల్ లెఫ్ట్ లో క్లిక్ చేసా అనుకోండి ఇలా ఉంటుంది అండ్ మిడిల్ టాప్ సెంటర్ లో క్లిక్ చేసా అనుకోండి టాప్ లో మనకు లో కనిపిస్తుంది సెంటర్ లో లైక్ ఇలా ఉంటుంది సో మీకు ఇలా కావాలంటే అలా కంఫర్ట్ గా ఉంటే అలా అనమాట నేను మిడిల్ సెంటర్ మీద క్లిక్ చేసా కదా ఇలా వచ్చింది అని అండ్ లో అది మిడిల్ సెంటర్ లో సెట్ అయింది నేను కాబట్టి మిడిల్ లెఫ్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా మిడిల్ లెఫ్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే లో అది ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను లోగో చేంజ్ చేస్తాం అనుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ సెట్టింగ్ నా మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఆయనకి లోగో ఉంది లోగో మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఇక్కడ మై స్టోర్ ఉంది కదా మై స్టోర్ ప్లేస్ లో నా లోగో లావా సో సెలెక్ట్ మీద మీద క్లిక్ చేసుకుంటున్నా నా ఇమెయిల్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను నేను ఒక ఇమెయిల్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఇక్కడ నా ఇమేజ్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది చూస్తున్నట్టు కొంచెం దూరం తీసుకొని ఉంది అండ్ నా ఇమేజ్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది మీకు లోగో హైడ్ ఎంత కావాలో వీడియో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో దట్ మీకు లోగో పర్ఫెక్ట్ గా కనిపించేలా చూసుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఫేక్ కాన్ ఐకాన్ ఉంది ఫేక్ కాన్ ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదు మన యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్ లో కనిపిస్తుంది టాప్ లో సెర్చ్ వాళ్ళు అలా ఒక లో కూడా అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంత ఫర్దర్ గా మీరు సెట్ చేసుకుంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు అండ్ ఇక్కడ కలర్స్ కలర్స్ చేంజ్ చేయాలంటే కొంచెం కలర్ చేసుకోవచ్చు టైపోగ్రఫీ టైపోగ్రఫీ అంటే ఒక టైపోగ్రఫీ మనకు ఒక ఫంట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఫంట్ ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఉంది నేను చేంజ్ మీద క్లిక్ చేసుకుని పాపిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పాపిల్ ఏంటంటే మంచి ఫంట్ అనమాట నేను పాపిల్ సెలెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి దీని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ హోమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి చూడండి చేంజ్ అయ్యాయి హోమ్ క్యాటలో కాంటాక్ట్ కొంచెం యూనిక్ గా ఫండ్ అయితే చేంజ్ అయిపోయింది అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను అలాగే లేఅవుట్ ఉంది లేఅవుట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం లేఅవుట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఆప్షన్ ఉంటాయి హరిజెంటల్ పేజ్ విత్ మీకు ఎంత విత్ కావాలి అవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు యానిమేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ బటన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు బటన్స్ ఆప్షన్ విత్ చేసిన బటన్స్
అండ్ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీని మీ క్లిప్ చేయడం ఫీచర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంది నేను ఇక్కడికి పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాను పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎంటర్ చేసామంటే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే వచ్చేసింది ఇలా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవరి స్టెప్ ప్రతిది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో మీరు క్యాటలాగ్ ఎంత పెట్టుకోవాలి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టాప్ లో ఎంత ఉండాలి కాలమ్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇంకా చెక్ చేస్తూ ఉంటే మీకే అర్థం అవుతుంది నేను ఫర్దర్ గా ఇంకా చాలా చెప్పాలి అవసరం లేదు సో ఇంకా ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ ఉంది కదా హోమ్ పేజ్ చేంజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మీకు దీనికి క్లిక్ చేస్తాను అనుకోండి మీకు ఏ పేజ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఆ పిన్ పేజ్ ఉంటాయి కదా ఆ పేజ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం మీరు సింపుల్ గా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సింపుల్ దీనికి క్లిక్ చేసుకుని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఇప్పుడు అయితే దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నా ఇక ఎక్కువ కస్టమైజ్ చేయలేదు నేను నాకు తెలుసు నేను ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దీని అయితే ఇలా నుంచి చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు మనం స్టోర్ ఇలా ఉంది కదా ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం మన స్టోర్ ని రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఏ విధంగా అవుతుంది చూడండి మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు మా స్టోర్ అనేది మనకి లో యాడ్ అయింది అండ్ బ్యాగ్ లో ఒక ఇమేజ్ అయితే యాడ్ అయింది ఇలా మంచిగా ఒక మంచి డిజైన్ అయితే అచ్చేసిన అనమాట మన స్టోర్ కి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ వెళ్దాం ఇలా బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత మన స్టోర్ అందరి కనిపించాలంటే మన స్టోర్ లో అయితే లాంచ్ చేయాలన్నమాట ఇక చూసుకోవచ్చు కింద లాంచ్ ఉంది లాంచ్ చేయాలంటే మనం ఒక ప్లాన్ అనేది తీసుకోవాలి ప్లాన్ లేకుంటే మన షాపింగ్ ఫైవ్ స్టోర్ ఎప్పటికి కనిపించదు అనమాట ప్లాన్ తీసుకోవాలి కష్టంగా ప్లాన్ అయినా చెప్పే కదా ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మంత్ ఆ ప్లాన్ సో పిక్ ఏ ప్లాన్ కదా దాని మీద క్లెయిన్ చేసుకోవాలి పిక్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకు ప్లాన్ తీసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ త్రీ డేస్ ప్లాన్ అది యాక్టివేట్ అయి ఉంది అంటే ట్రైల్ ప్లాన్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ చూజ్ ప్లాన్ మీద దాని మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు బేసిక్ షాపింగ్ ఫై అడ్వాన్స్ ఉంటుంది మనకి బేసిక్ సరిపోద్ది షాప్ ఫై అడ్వాన్స్ అవసరం లేదు బేసిక్ చూజ్ బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేస్తున్న ఉంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ ఇక్కడ చూస్తుంటే పే ట్వంటీ రూపీస్ పర్ త్రీ మంత్ దెన్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ పర్ మంత్ అంటే మనము ఫస్ట్ మంత్ కి ట్వంటీ రూపీస్ పే చేస్తాం సెకండ్ మంత్ కి ట్వంటీ రూపీస్ పే చేస్తాం థర్డ్ మంత్ కి ట్వంటీ రూపీస్ పే చేస్తాం అండ్ ఫోర్త్ మంత్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ పర్ మంత్ అయితే పడుతుంది అనమాట అంత టైం అంత ఛార్జెస్ అయితే పడతాయి అన్నట్టు సో ఇక్కడ నుంచి మీరు మొత్తం డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు టైల్ ప్యాన్ స్టార్ట్ అయింది అక్టోబర్ ఎయిటీన్ నుంచి నాకు ట్వంటీ రూపీస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట అండ్ జనవరి సిక్స్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ పర్ మంత్ కట్ అవుతుంది సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట అర్థమే కదా మీకు ఫ్రీగా అయితే డ్రాప్ షిప్పింగ్ చేయలేము పెట్టుకుని ఫ్రీగా డ్రాప్ షిప్పింగ్ అయితే అసలు అవ్వదు మీరు షాప్ ఫైవ్ లో ఒక స్టోర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి లేనుకుంటే ఒక ఓన్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుని అందులో ఊ కామర్స్ యాడ్ చేసుకుని అలానే చేసుకోవాలి మీకు అందులో తక్కువ పడుతుంది అందులో ఎలా తక్కువ పడుతుంది అంటే మనం ఓన్లీ అందులో చేయాల్సింది హోస్టింగ్ అండ్ డొమైన్ చేసుకుని ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇయర్ కి ఇక్కడ త్రీ థౌసండ్ ప్లస్ పడుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే పర్ మంత్ కి టూ థౌసండ్ అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి అలా టైం అలా ఛార్జెస్ అయితే పడతాయి బట్ ఇందులో ఏంటంటే డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చేసుకుంటే మొత్తం చూసుకుంటుంది షాప్ ఫై కానీ అందులో ఏంటంటే మనం కస్టమర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అది కూడా ఈజీనే ఉంటుంది ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు కస్టమైజేషన్ ప్రాసెస్ నేను దాని గురించి ఒక డీటెయిల్ వీడియో మిస్ అయితే ఆ ఛానల్ చెప్తాను బట్ ఏంటంటే ఇదేంటంటే మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు షాప్ ఫైవ్ లో ఒక ఆల్రెడీ ఒక స్టోర్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది దాన్నే మనం ఇంపోర్ట్ చేయడం అనమాట చాలా రూపోస్ట్ క్లౌడ్స్ అనేది చాలా యాప్స్ ఉంటాయి అందులో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మనం డైరెక్ట్ గా ఒక బిగ్ డౌన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మన స్టోర్ లో యాడ్ అయిపోద్దా అనమాట చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ప్లాన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పికప్ ప్లాన్ కానీ దాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేస్తే స్పాట్ నేను మాకు బ్యాక్ వచ్చేసా పికప్ ప్లాన్ అండ్ చూస్ బేసిక్ దాని తర్వాత మన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ బిల్డింగ్ సైట్ లో దాన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనకు నేమ్ డీటెయిల్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ లైక్ అడ్రస్ మొత్తం ఇచ్చి చేస్తాను సేవ్ అడ్రస్ మీరు క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు అడ్రస్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ అండ్ యూపీఐ ఈ రెండు ఆప్షన్ అయితే వచ్చాయి మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్ చేయొచ్చు బట్ యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్ చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆటో పేమెంట్ అయితే అవుతుంది అనమాట అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్ అవుతాయి అప్పుడు అంటే కనుక లేదు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్ అవ్వవు టెన్ రూపీస్ కట్ అవుతాయి బట్ మనకు ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఆటో పేమెంట్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఆటో పేమెం
ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను పిక్ ప్లాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే నా ప్లాన్ రియల్స్ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లాన్ వచ్చేసరికి బేసిక్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకున్నా ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మంత్ కి అండ్ నాకు డిఆక్టివేట్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే డియాక్టివేట్ అయిపోద్ది అనమాట నేను ఒకసారి డియాక్టివ్ స్టోర్ మీకు క్లిక్ చేసాను అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి నాకు డియాక్టివేట్ అయితే ఎక్విస్ట్ అనమాట నేను ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయలేదు ఆటో పేమెంట్ సెట్ చేశాను నాకు టెన్ రూపీస్ ఏమో కట్ అయ్యా అంతే ఫైవ్ థౌసండ్ కట్ అవ్వలేదు నా బ్యాంక్ నుంచి జస్ట్ టెన్ రూపీస్ కట్ అయ్యా ఎవరి మంత్ ట్వంటీ రూపీస్ అలా కట్ అవుతాయి త్రీ మంత్స్ పాటు దాని తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ రూపీస్ జనవరి సిక్స్ నుంచి కట్ అవుతాయి అనమాట డియాక్టివేట్ చేసుకుంటే కట్ అవ్వవు ఓకేనా సో ఇది క్లియర్ కదా ఇది క్లియర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇందులో ప్లాన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫై చేసుకున్నాం అంతా ప్రాసెస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకు స్టోర్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా స్టోర్ డీటెయిల్స్ వెళ్ళేసి మన స్టోర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలన్నమాట స్టోర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి నేను హిస్టరీ డీటెయిల్స్ అయితే స్టోర్ డీటెయిల్స్ నేమ్ ఎంటర్ చేసా మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఇక్కడ కరెన్సీ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి టైం జోన్ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇదన్నీ కష్టంగా ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు బిల్డింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి మన ఓన్ డీటెయిల్స్ అనమాట సో ఇది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు టూ డే అక్టోబర్ ఎయిట్ కి ట్వంటీ రూపీస్ పడుతుంది జనవరి ఫోర్టీన్ నుంచి సారీ జనవరి సిక్స్ నుంచి నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది చెప్పాను ఆల్రెడీ ఓకే నెక్స్ట్ యూజర్ పర్మిషన్స్ మాకు యూజర్ ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట మన స్టాఫ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఇప్పుడు నేను నా టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ పేమెంట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చెక్అవుట్ కస్టమర్ అకౌంట్స్ ఎవరైనా మన దాంట్లో బై చేసుకుంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇక్కడ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఒక వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ షాప్ ఫై డెలివరీ అడ్రస్ షిప్ సారీ షిప్పింగ్ అండ్ డెలివరీ డీటెయిల్స్ కూడా నుంచి మనం ఇక్కడ షిప్పింగ్ ఎంత వరకు అయింది అవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ట్యాక్సెస్ డ్యూటీస్ లొకేషన్స్ గిఫ్ట్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరే సో ఇదంతా ఓకే అయితే ఇప్పుడు డొమైన్ ఆప్షన్ కానీ దాన్ని క్లిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఒక డొమైన్ అయితే కావాలి నేను ఇక్కడ డొమైన్ చూసుకున్నట్లయితే హెస్టేటీస్ మై షాప్ డాట్ కామ్ అనేది ఉంది ఇది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట మీరు మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఒక డొమైన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు ఈ విధంగా ఇలా వస్తాను అనమాట ఒక డొమైన్ నార్మల్ గా ర్యాండమ్ లేదు ఒకటి డాట్ మై షాప్ ఫై డాట్ కామ్ అని వస్తుంది నాకు ఒక ప్రొఫెషనల్ డొమైన్ కావాలనుకుంటా ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకు హలుతేజ డాట్ కామ్ అనేసి ఉంది ఒకటి నేను చూపిస్తాను హలుతేజ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేస్తే నాకు టాప్ లో అడ్రస్ ఉంది చూడండి ఇది నా డొమైన్ అన్నట్టు సో మీకంటూ ఒక ఓల్డ్ డొమైన్ కావాలనుకుంటే మీకు డొమైన్ అయితే పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంది సో దట్ ఆ డొమైన్ ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీకు డొమైన్ నాకు పర్సనల్ గా ఒక బ్రాండ్ కావాలి నాకు కాబట్టి నేను ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఆ డొమైన్ అయితే పర్చేస్ చేయొచ్చు డొమైన్ పర్చేస్ చేయాలంటే పై న్యూ డొమైన్ మీకు తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి బై చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ బై చేసే ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ ఎక్కువ అమౌంట్ కట్టాల్సి ఉంది అయితే మీరు వేరే ప్లాట్ఫామ్ నుంచి డొమైన్ బై చేసుకుని ఇక్కడ యాడ్ చేసే అనుకోండి తక్కువ అమౌంట్ పడుతుంది నేను వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ డొమైన్ ఆప్షన్ దాన్ని మీకు క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఏ డొమైన్ కావాలి నాకు వచ్చేసరికి హెస్టీ డీఎస్ అనే డొమైన్ కావాలి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సెర్చ్ చేసా సెర్చ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు హెస్టీ డిఎస్ డాట్ ఇన్ అనే డొమైన్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంది దీనికి నైన్ నైన్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ అది ఉంది ఇది ఇలా చూపిస్తారు బట్ ఫర్దర్ గా ఇంకా పెరుగుతుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ చాలా డొమైన్స్ ఉంటాయి మీకు నచ్చే డొమైన్ ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసరికి హెస్టీ డిఎస్ డాట్ ఇన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా యాట్ లో కార్ట్ మీకు చేస్తాను నెక్స్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వన్ ఇయర్ కి ఫోర్ నైన్ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది అంట అదే నేను త్రీ ఇయర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ నైన్ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది దాని తర్వాత నుంచి టూ ఇయర్స్ ఏమో ఎక్కువ పడుతుంది అన్నట్ సో నేను వన్ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఫోర్ నైన్ నైన్ రూపీస్ పడుతుంది నా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను పేమెంట్ చేసేయాలి పేమెంట్ ఎంత పడుతుంది అంత పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ రూపీస్ పడుతుంది అది సెక్యూర్ పేమెంట్ క్లిక్ చేసుకుని పేమెంట్ చేసేది అనుకోని నా డొమైన్ అది వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ డొమైన్ ని నేను సింపుల్ గా ఇందులో యాడ్ చేస్తుంది కరెక్ట్ ఎగ్జిస్టెంట్ డొమైన్ అయినా దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసుకోవాలి నా డొమైన్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మీరు క్లిక్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా డొమైన్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ డొమైన్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కూడా కొంచెం
అండ్ నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ స్టోర్ మీకు క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మీ ఇక్కడ థీమ్స్ బ్లాక్ పోస్ట్ ఆ పేజెస్ ఏమి వస్తుంది చూడండి దాన్ని మీకు క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ నేను వాచెస్ అనే పేజ్ అయితే యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇంకో పేజ్ అయితే యాడ్ చేస్తాను లైక్ నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే యాడ్ చేస్తాను మీకు ఇలాంటి పేజెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒకవేళ నేను మల్టిపల్ ప్రోడక్ట్స్ అని అడాప్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా అప్పుడు నాకు ఒక సపరేట్ పేజెస్ కాకుండా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ అని యాడ్ చేస్తాను సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే నా డిఫాల్ట్ పేజ్ క్లిక్ చేసుకొని సేవ్ చేసా సేవ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ సేవ్ అయితే అయిపోయింది ఇక నావిగేషన్ ఆప్షన్ మీకు క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు మెయిన్ మెయిన్ ఉందా దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ మెయిన్ మెయిన్ ఉంటుంది లైక్ మెయిన్ దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఇక్కడ సెన్స్ ఆప్షన్ మీకు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటే ఏం లేదు బిల్లీగా చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నది క్రియేట్ చేసుకున్నాను దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ యాడ్ అయిపోద్ది సేవ్ మెయిన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేశాను రీఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది ఎలక్ట్రానిక్స్ మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏం కనిపించారు లేదు ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి మీరు దీన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇక్కడ పేజెస్ ఆప్షన్ క్రియేట్ చేశాను కదా లైక్ ఇక్కడ నుంచి ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు థీమ్ కస్టమైజ్ ఆప్షన్ కలిసి మొత్తం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ కొన్ని థీమ్స్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి చూడండి దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే ప్రెసెంట్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నది డౌన్ అనే థీమ్ అనేది అప్లై ఉంది ఇంకా వేరే థీమ్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చాలా థీమ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ నుంచి మీకు నచ్చిన థీమ్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రెసెంట్ అయితే నేను ఇదే ఉందని చెప్తున్నా కస్టమైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను కస్టమైజేషన్ బాగా చూపించలేదు బట్ కస్టమైజ్ చేసుకుంటే మీకు మంచిగా ఒక వెబ్సైట్ స్టోర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది నా స్టోర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది సింపుల్ గా నీట్ గా ఉన్నది అనమాట బ్యాంగ్లూర్ లో ఈ బేజ్ కాబట్టి వదిలేయండి నేను కొత్త బీరింగ్ మీద యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను చూపిస్తున్న మీకు అంతే ఓకేనా ఇక్కడ నాకు పాపులర్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ వరకు మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే యాడ్ అవుతాయి అనమాట మనం ఏదైతే ఒక ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుందామో ఆ ప్రోడక్ట్ అయితే యాడ్ అవుతుంది షిప్ త్రీ షాపిఫై లో ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవుతున్న కీ పాయింట్స్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ కీ పాయింట్స్ మీకు ఫాలో అవ్వాలి అనుకోండి ఫర్దర్ గా మీరు మీరు ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేసిన సేల్స్ రావు కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పబోయే కీ పాయింట్స్ అయితే జాగ్రత్తగా వినండి మీ మైదులో పెట్టుకోండి సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎయిట్ పాయింట్స్ అయితే చెప్తాను ఈ ఎయిట్ పాయింట్స్ మీరు కరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నట్టు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ అనమాట లైక్ యూస్ఫుల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టైం సివర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే సో అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అయి ఉండాలి నార్మల్ గా ప్రోడక్ట్ కాకుండా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అయి ఉండాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది అయి ఉండాలి అలా ప్రోడక్ట్ బిట్ చేసుకోవాలి అండ్ టైం సేవర్ టైం సేవర్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో చాలా మంది ఏం చేస్తారు వెజిటేబుల్స్ కటింగ్స్ కి ఇలా చాకుతో కట్ చేస్తుంటారు అలా కాకుండా ఒక ఇలా చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి మీరు ఆన్లైన్ లో చూసే ఉంటారు యాడ్స్ వస్తాయి సో ఒక నిమ్మకాయ సారీ నిమ్మకాయ ఆన్లైన్ అప్పుడు పెట్టేసి ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటే మొత్తం ఇంకా అది పీసెస్ లాగా కట్ అయ్యి వస్తుంది అలాంటి ఒక టైం సెవెన్ గ్యాజెట్ అయినా కట్ చేసుకోవాలి నాట్ జనరల్ అంటే మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లో ఉండే జనరల్ ప్రోడక్ట్స్ కాకుండా యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి చూ చెప్పా కదా యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఈ విధంగా మీకు మంచిగా ప్రోడక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ మస్ట్ బి టూ ఫిఫ్టీ ఆర్ లెస్ అంటే మనకు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి ఎందుకంటే మనం అప్పుడే మార్చినది ఎం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ ని మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి సెల్ చేసిన కొంత కొనే వాళ్ళు ఉంటారు అదే మనమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టేసి ఆ ప్రోడక్ట్ సెల్ చేస్తే మనం ఎంత కమ్మాలి థౌసండ్ రూపీస్ కో సెవెన్ హండ్రెడ్ కో అమ్మాలి అప్పుడు మనకు ఎక్కువ రేట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కొనరు కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సో దట్ మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సెల్ చేసుకుంటే కొనే వాళ్ళు ఉంటారు ఓక
మా మమ్మీ చాలా కష్టపడుతూ ఉంటుంది వేస్ట్ అయ్యి వస్తాడు నీకు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా మమ్మీ నువ్వు ఇంత టెన్షన్ అన్న అవసరం లేదు నేను నీకోసం ఒక మంచి గ్యాజెట్ తీసుకొస్తా అనేసి నా చేతిలో కానీ ఈ గ్యాజెట్ వస్తుంది ఏది లైక్ వెజిటేబుల్ కట్ అని గ్యాజెట్ అనమాట అది చూపిస్తాను మా మమ్మీకి మా మమ్మీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇది ఒక ఎమోషనల్ కంటెంట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది మనకు ప్యాషన్ లాగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఒక మంచి వీడియో కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం మంచిగా యూజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసరికి లెస్ సాచురేటెడ్ ప్రోడక్ట్ లెస్ సాచురేటెడ్ అంటే మార్కెట్ టు ప్రోడక్ట్ అది ఎక్కువ కనిపించబడదు మనం మనం ఏదైతే యూనిక్ గా ప్రోడక్ట్ అనుకున్నామో ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లో ఎక్కువ కనిపించదు అలాంటి ప్రోడక్ట్ ని మనం పిక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక ఈ మైక్ పిక్ చేస్తున్నా ఇది చాలా మంది దగ్గర ఉంటుంది ఆన్లైన్ లో చాలా మందికి ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ప్రోడక్ట్ కాకుండా యూనిక్ ప్రోడక్ట్ మంచి ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ కనిపించని ప్రోడక్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ ఫర్దర్ గా చెప్తారు ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి నేను పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకున్న ఈ క్రైటీరియాని ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నా అండ్ ఎయిత్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి పర్చేసింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎబో ట్వంటీ ఫోర్ పెట్టుకోండి ట్వంటీ పెట్టుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా కొనాలనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉంటుందో కొంటారు కదా సో కాబట్టి మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే మనీ ఉంటాయో వాళ్ళని టార్గెట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా ట్వంటీ టూ సో నేను ఏం చేస్తాను నేను కొంటాను ఎందుకంటే నేను లైక్ నేను పొటెన్షియల్ ఉన్నా అనమాట నేను మనీ పెట్టాలనుకున్నా నీకు కొనేదానికి రెడీగా ఉన్నాను అదే ఇప్పుడు ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పిల్లాడు ఉంటాడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పిల్లాడు అది కొంటారు వాళ్ళ మనీ ఉండవు కదా సో అది కొంటానా కొనడు కాబట్టి ఒక పొటెన్షియల్ ఏజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా పొటెన్షియల్ ఏజ్ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళని మనం టార్గెట్ చేయాలి వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ సో ఇవి ఎయిట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ద స్టెప్స్ స్టెప్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ అయితే చూద్దాం డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఇస్తాను రూపోసో క్లౌట్ అనేసి ఆ లింక్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసుకుని గెట్ ఓటీపీ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు ఓటీపీ వస్తుంది ఓటీపీ ఎంటర్ చేసుకుని సైన్ అప్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ మీకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు లింక్ న్యూ షాఫై స్టోర్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఆప్షన్ వస్తుంది మీరు ఆల్రెడీ షాపిఫై స్టోర్ ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి చూసుకోండి సో షాపిఫై స్టోర్ మీరు ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారనమాట మీ అయితే సేమ్ బ్రౌజర్ లో దెన్ మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ కదా ఇన్స్టాల్ మీరు క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే ఈ రోపోస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ డ్రాప్ షిప్పింగ్ అనే యాప్ మీ షాపిఫై స్టోర్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అంటే కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇంకా లైక్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ యాప్ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే ఇది ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు షాపిఫై స్టోర్ లింక్ సక్సెస్ఫుల్ సో లింక్ అయితే అయిపోయింది ఆయన షాపిఫై స్టోర్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ నేను హెచ్ టీడియన్స్ అయితే ఇస్తున్నా ఇచ్చేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నా సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు రోపోస్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్ అయితే నాకు వచ్చేసింది సో ఇది రోపోస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ యొక్క డాష్ బోర్డ్ అనమాట ఇందులో మీకు చాలా రకాల ఫ్యూచర్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు చాలా రకాల ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే క్విక్ హోమ్ అసెన్షియల్ బ్యూటీ కేర్ కార్ అండ్ బైక్ యాక్సెస్ జిమ్కి ఫుట్ వేర్కి సంబంధించిన యాసెసరీస్ జ్యువెలరీస్ కిట్స్ కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట మీకు స్పెషల్ ఏంటంటే ఇందులో వీడియోస్ ఉంటాయి సో దట్ ఈ వీడియోస్ ద్వారా మీరు మార్కెటింగ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు వీటిని సో చూసుకోవచ్చు మంచిగా వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి ప్రతిదానికి అండ్ ఇక్కడ ఈ వీడియోస్ తోనే మీరు మార్కెటింగ్ చేయొచ్చు యాడ్స్ రన్ చేయొచ్చు సో మనం సేల్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ప్రతిది చూపిస్తాను ఇక్కడ టాప్ లో ఉన్నది సర్చ్ బార్ మీకు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ కావాలనుకోండి అది సర్చ్ చేసి మనం ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ మనకు ఏదైనా ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దాని ప్రైజ్ హై అయిందా అప్ అయిందా అనేసి మనకు నోటిఫికేషన్ లో వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే క్లౌడ్ ప్రొఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మన ప్రొఫైల్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ మన నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వండి ఎందుకంటే మీకు పేమెంట్ రావాలి కదా ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్ నెంబర్
వచ్చేస్తుంది అనమాట సో వీళ్ళే షిప్మెంట్ చేస్తారు మీరు ఏం చేయాలని అవసరం లేదు మీకు పేమెంట్ వస్తే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి పేమెంట్ తీసుకోవడమే అండ్ మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా ఆ షాప్ ఫైవ్ స్టోర్స్ లింక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి లింక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ స్టాఫ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఇదేంటంటే మీరు మీ టీమ్ మెంబర్స్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అదనమాట అండ్ ఇక్కడ సైట్ చూసుకున్నట్టే అనలెటిక్స్ చూసుకోవచ్చు మనకు ఎన్ని సేల్ సేల్స్ వచ్చాయి ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి మార్జిన్ ఎంత అప్లై అయింది ఇవన్నీ ఇక్కడ మొత్తం డీ డాటా అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ హోమ్ సెక్షన్లో ఏంటంటే హోమ్ సెక్షన్లో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు చూపిస్తాను చూడండి వాట్స్ నీ కొత్తగా ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా యాడ్ అయ్యాయో అవన్నీ ఉంటాయి వీడియోస్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మార్కెట్ ట్రెండింగ్ ఉంటాయి ట్రెండింగ్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి అలాగే ఫెస్టివల్ స్పెషల్ అక్టోబర్ బోనస్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పా కదా వెయిటేజ్ ఉండాలనేసి ఇక చూసుకోవచ్చు న్యూ ఆర్టీఓ ఛార్జెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ థౌసండ్ గ్రామ్స్కి సెవెంటీ టూ రూపీస్ అనమాట ఛార్జెస్ ఆర్టీఓ ఛార్జెస్ అంటారు వీటిని ఓకేనా సో అసలు ఆర్టీఓ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే మీకు ఆర్టీఓ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీకు ఆర్టీఓ ఎఫిక్ ఎఫెక్యూస్ ఉంటాయి అందులోకి వెళ్ళేసి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇలా చాలా ఉంటాయి ప్రొడక్ట్స్ ఫెస్టివల్ సంబంధించింది అక్టోబర్ బోనస్ హాట్ సెల్లింగ్ బెస్ట్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి అనమాట చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి వీడియోస్ ఉంటాయి కాబట్టి బెస్ట్ స్టోరీ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు మేనేజ్ ఆర్డర్స్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చిన ఆర్డర్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ పెండింగ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి కన్ఫర్మ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే సిఓడి ఎంత ప్రీపేడ్ ఎంత షిప్డ్ ఎంత క్లోజ్ ఎంత ఇలా అన్నీ చూసుకోవచ్చు డాటా మొత్తం కనిపిస్తుంది అండ్ మేనేజ్ డి ఎన్డిఆర్ ఉన్న నాన్ డెలివరీ రిటర్న్కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి డెలివరీ ఫెయిల్ అయిన ఆర్డర్స్ ఉంటాయి కదా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్డర్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ డాటా మనం చూసుకోవచ్చు ఆ ఎక్స్పోర్ట్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మన డాటా షీట్ లాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మేనేజ్ ప్రోడక్ట్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మన ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ మనం యాడ్ చేస్తాం కానీ అవి స్టాక్ అయిపోతాయి స్టాక్ అయితే మనకి ఇక్కడ మొత్తం డాటా అయితే వస్తుంది అనమాట స్టాక్ అయిందనేసి అప్పుడు మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని మన స్టోర్ నుంచి తీసేయచ్చు లేదా యాడ్ని అయితే ఆపేయచ్చు అనమాట మనం ఏదైనా యాడ్ రన్ చేస్తే ఆ యాడ్ని కూడా ఆపేయచ్చు సో అందుకు మనకి ఈ ఆప్షన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి సీ కోడ్ ద్వారా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ని అలాగే సోర్స్ ప్రొడక్ట్ మీకు దగ్గర ఏదైనా ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఉందనుకోండి ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆర్టీఓ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఇక్కడ పిన్ కోడ్ని బట్టి ఆర్టీఓ ఛార్జెస్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఆర్టీఓ ఎఫెక్యూస్ ఉంది కదా దాన్ని మీకు క్లిక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి మీకు ఆర్టీఓ అంటే ఏంటిది మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి మొత్తం ఇంకా డాటా మొత్తం కనిపిస్తుంది అండ్ రిపోర్ట్స్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మొత్తం డాటా వస్తుంది మీరు ఎంత సేల్స్ చేశారు ఇవన్నీ వస్తుంది అలాగే పేమెంట్స్ మీకు క్లిక్ చేసుకుంటే మీరు పేమెంట్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ డివైస్గా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఓవర్గా డాష్ బోర్డ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం రోపోస్ నుంచి మన షాపిఫై స్టోర్కి ఎలా ప్రొడక్ట్స్ని యాడ్ చేయాలి సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి మనకు ప్రజెంట్ ఇందులో ఉన్నవి మార్కెట్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నది నాకు ఇక్కడ మీరు చూసుకోండి మీరు చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకున్నా అనుకోండి మీకు నచ్చిన ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అయితే వస్తుంది దగ్గరలో మనకు దివాలి వస్తుంది కాబట్టి లైటింగ్స్ అనేది చాలా సెల్ అవుతాయి కాబట్టి నేను లైటింగ్కి సంబంధించిన ఒక ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను టూ ఫిఫ్టీ కంటే బిలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఎక్కువ కూడా చేయొచ్చు అది మీ కంఫర్ట్ని బట్టి బట్ నేను టూ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూస్తాను వివాలు మీకు క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మొత్తం ప్రోడక్ట్స్ అయితే కనిపిస్తాయి నేను చెక్ చేస్తాను మంచి ప్రోడక్ట్ని చెక్ చేస్తాను ఇక చూసుకోవచ్చు ఈ టూ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉందన్నమాట ఇది ప్రజెంట్ దీపావళి రోజు ఇది చాలా మంది పెడతారు సో అది ఒకసారి దీన్ని మనం చెక్ చేద్దాం టూ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది అండ్ ఫ్రీ సైజు మనకు ఇన్వెంటరీ హన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్లో ఉన్నాయి అండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది వెయిట్ సప్లైర్ కూడా ఫోర్ బై ఫైవ్ రేటింగ్ కూడా వచ్చింది అతనికి సో నో ప్రాబ్లం మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చెక్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ అండ్ ఇప్పుడు సింపుల్గా ఇక్కడ పుష్ టు షాపిఫై ఉంది కదా దాన్ని మీకు క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే ఇప్పుడు మనం మార్జిన్ సెట్ చేసుకోవాలి దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది టూ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది బట్ మనం ఎంత అమ్ముదాం అనుకుంటున్నాం సో నేను వచ్చేసరికి ఒక ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్కి అమ్ముదాం అనుకుంటున్నా ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ నైంటీ నైన్కి అమ్ముదాం అనుకున్నా ఫైవ
ప్రాసెస్ ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది సో మళ్ళీ మీరు ఇంకొక కొత్త ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు సింపుల్ మళ్ళీ మీరు రోపోసో క్లౌజ్ స్టోర్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి పుష్ టు షాప్ ఫైవ్ మీకు క్లిక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీరు మార్జిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను వచ్చేసరికి దీనికి కూడా ఒక నైన్ 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 పెడుతున్నా సో నైన్ 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 ఎక్కువ అవుద్ది కదా సో దీనికి ఒక ఫైవ్ నైట్ నైన్ పెడతా ఫైవ్ నైట్ నైన్ పెట్టేసి పుష్ టు షాప్ మీకు క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇది కూడా మన స్టోర్లోకి అయితే యాడ్ అయిపోద్ది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ అయిపోయినట్టు చూపిస్తుంది నేను ఒకసారి మనం రీఫ్రెష్ చేద్దాం మన వెబ్సైట్ని ఐ మీన్ మన షాప్ ఫైవ్ స్టోర్ని ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నట్టయితే మనకు మన షాప్ ఫైవ్ స్టోర్లో ఇదైతే యాడ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ప్రొడక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కస్టమైజేషన్ పార్ట్లో మీరు ఇదన్నీ మీ వెబ్సైట్కి మంచిగా చెక్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో గైస్ అర్థమైంది కదా మార్కెట్లో డ్రాప్ షిప్పింగ్ చేయడానికి చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి షాపీ ఫైవ్ స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి బట్ నేను చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట రోపో సో క్లౌట్ అనేది ఇందులో స్పెషల్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకు వీడియోస్ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ వీడియోస్ సో దట్ ఆ వీడియోస్ మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు రీల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాటికి మనం సేల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ ప్లాట్ఫామ్ బెస్ట్ అండ్ ఇందులో కస్టమర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ రోపోసో క్లోత్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అందులోకి వెళ్ళి మీరు సైన్ అప్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా నేను ప్రొవైడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాను అనమాట లైక్ రోపోసో క్లోత్లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అయినా మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్గా రిప్లై ఇస్తాను సో నేను చెప్పింది మాత్రం రోపోసో క్లౌడ్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ షాప్ ఫైవ్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు యాడ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్లో కనిపిస్తాయి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు యాక్టివ్లో ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉన్నాయి నైట్ నైన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు సేల్స్ ఛానల్ ఇవన్నీ ఇంకా మొత్తం చూసుకోవచ్చు మనకు రూపసో క్లౌడ్ నుంచి వచ్చింది ఇలా అన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు కలెక్షన్స్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎవరైతే పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళ ఆర్డర్స్ మొత్తం కనిపిస్తుంది మనం పేమెంట్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయాలి కదా పేమెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి సింపుల్గా హోమ్ ఆప్షన్ మీకు క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ సెటప్ వేడ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి మీకు ఇక్కడ నేమ్ యువర్ సైట్ దగ్గర సెటప్ ఏ పేమెంట్ ప్రొవైడర్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి సెటప్ పేమెంట్స్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ పేమెంట్స్ ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎట్ ప్రెసెంట్ మనకు పేమెంట్ పేపాల్ సంబంధించిన ఒకటే ఉంది సో సింపుల్గా ఇలా కిందికి స్టాల్ అని చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ మనకు కింద యాడ్ మాన్యువల్ పేమెంట్ మెంట్ ఉందా దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఇక్కడ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉంటుంది దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత అడిషనల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట లైక్ అడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా రాయాలనుకుంటే కస్టమర్కి ఏమైనా షో చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రాయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను సో ఈ విధంగా నేను రాయడం జరిగింది క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అవైలబుల్ మేక్ పేమెంట్ వెన్ యూ విల్ రిసీవ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసాను యాక్టివేట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మీ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు యాక్టివేట్ అయితే అవుతుంది అనమాట క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అండ్ మీరు ఇంకా పేమెంట్ మెథడ్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ పేమెంట్ మెథడ్ మీరు క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు సర్చ్ చేయండి లైక్ నేను ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి అనమాట మీకు చూపిస్తాను లోడింగ్ అవుతుంది చూసుకోవచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ తోని చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనకు రూపే కార్డ్స్ ఉన్నాయి క్రెడిట్ కార్డ్కి సంబంధించింది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూపీఐ అని సర్చ్ చేస్తున్నా యూపీఐ అని సర్చ్ చేసిన వెంటనే యూపీఐ అని వచ్చింది చూడండి నేను మీరు క్లిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి యూపీఐకి సంబంధించిన కొన్ని ప్రొవైడర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట మనకు చూసుకున్నట్టయితే కార్డ్స్ యూపీఐ ఇవన్నీ పేయూకి సంబంధించి ఉంది అలాగే క్యాష్ ఫ్రీకి సంబంధించి ఉంది ఇలా ఫోన్పే సంబంధించి ఉంది క్రెడిట్ పేకి సంబంధించి ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఇందులో అకౌంట్ అయితే ఉండాల్సి ఉంది మనం యూపీఐ పెట్టాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్రీ ఉంది క్యాష్ ఫ్రీ పేమెంట్స్లో మనకు అకౌంట్ ఉండాల్సి ఉంటుంది అప్రూవల్ వచ్చి ఉండాల్సి ఉంటుంది లైక్ క్యాష్ ఫ్రీ అని సర్చ్ చేసాం అనుకోండి క్యాష్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్రీ పేమెంట్స్ గేట్వే ఉంది కదా దీంట్లో మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని దీనికి అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ అప్రూవల్ ఏపీఐ కీస్ ద్వారా మనము ఇక్కడైతే యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అలా క్యాష్ ఫ్రీకి సంబంధించిన అకౌంట్ ఉంటే ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అర్థమైంది అనుకున్నాను నేనైతే ఇప్పుడు క్యా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ పెట్టాను సో సెటప్ పేమెంట్స్ అయితే చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నా బ్యాక్ వె
మీకు ఒకవేళ రూపోస్ గురించి తెలియకపోతే రూపోస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియకపోతే ఇలా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ నుంచి రిజిస్టర్ ఫర్ ఫ్రీ మీ క్లిక్ చేసుకొని జూమ్ మీటింగ్ అయితే అటెండ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు మొత్తం రూపోస్ గ్లోర్ గురించి చెప్తారు అనమాట అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సపోర్ట్ టీమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి మెయిల్ చేయొచ్చు ఇష్యూని రైజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా అండ్ క్లౌడ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి ఏమైనా కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చినట్టయితే మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అక్టోబర్ ధమాకా అనేసి ఉంది మోర్ ఆర్డర్ మోర్ ఎర్నింగ్ అనేసి ఇలా ఒక అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు ఇలా ఏ అప్డేట్ ఉన్నా సింపుల్ గా వీళ్ళు ఇక్కడ అప్డేట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తారు అండ్ ఫైనల్లీ స్టెప్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం అంతా చేసాం ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు అయితే అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు చేసింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి చేసేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనమాట ఇప్పటి వరకు చాలా ఈజీగా చేసాం కదా ఇప్పటి నుంచి చేసేది చాలా కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మనం సేల్స్ జనరేట్ చేయాలి సో మనకు సేల్స్ రావాలంటే ఎలాంటి రూల్స్ పాటించాలి మనీ పెట్టాలా లేకుంటే ఫ్రీగా సేల్స్ జనరేట్ చేయాలా మనీ ఎలా వస్తాయి ఇలా క్లియర్ గా మాట్లాడుకున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర ఒక మంచి ఆడియన్స్ బేస్ ఉంది అనుకోండి మీరు మనీ పెట్టకుండా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను నా దగ్గర థర్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇన్స్టాలో టూ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి టూ కేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక దాంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ కే ఉన్నారు ఒక దాంట్లో సిక్స్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఐ మీన్ సారీ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో నేను సేల్స్ జనరేట్ చేసుకోగలను బట్ మీకంటూ స్టార్ట్ లో జీరో లో ఉన్నా అనుకోండి జీరో ఉన్నా అనుకోండి ఇంకొక ఫ్రీ మెథడ్స్ చెప్తాను పేడ్ మెథడ్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ పేడ్ మెథడ్స్ నుంచి మాట్లాడతాను పేడ్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా చాలా మంది డ్రాప్ షిప్ చేసేది పేడ్ మెథడ్స్ అనమాట నేను ఒక ఫ్రీ మెథడ్ చెప్తాను కదా ఆ ఫ్రీ మెథడ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను ఫర్దర్ గా ఫస్ట్ మనం పేర్ మెథడ్ వచ్చి మాట్లాడతాం పేర్ మెథడ్ ఏంటంటే గైస్ మనము యాడ్స్ రన్ చేయాలి ఫేస్బుక్ యాడ్స్ రన్ చేయాలి గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీరు చూసే ఉంటారు యూట్యూబ్ వీడియోస్ కి వ్యూస్ ఎక్కువ రావాలంటే యూట్యూబ్ లో మన సారీ గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేసి యూట్యూబ్ వీడియో ని యాడ్స్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనం మనీ పెట్టేసి అలా మనం ఫేస్బుక్ యాడ్స్ రన్ చేయాలి మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి చూసే ఉంటారు లైక్ పోయిందరు వాళ్ళ ఓన్ కోర్స్ ని సెల్ చేస్తూ ఒక యాడ్స్ వస్తుంది లేదంటే మీరు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ చూసే ఉంటారు కిచెన్ కి సంబంధించిన ఏదో ఏదో సమ్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే చూసే ఉంటారు ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని యాడ్స్ మీకు యాడ్స్ రూపంలో కనిపిస్తాయి అన్నట్టు అలా యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నారు ఎవరన్నా దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ బై చేసుకుంటే అక్కడ నుంచి వాళ్ళు సేల్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అవునా ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు మనం కూడా అలా యాడ్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఉంటుంది అంటే నార్మల్ గా ఫేస్బుక్ కాకుండా ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఉంటుంది అందులో మనం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని యాడ్స్ రన్ చేయాలన్నమాట అంటే దానికి అమౌంట్ అయితే కావాల్సి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ అనుకో నేను మన స్టోర్ లో ఒక దివాలికి సంబంధించిన ఒక దీపం ని యాడ్ చేస్తా కదా దాని మీద ఒక వీడియో కావాలి మంచి వీడియో ఓనర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ లైక్ మీకు నేను ఎలా అయితే కోర్స్ సెండ్ చేయడానికి ఒక మంచి షార్ట్ వీడియో క్రియేట్ చేశాను అలా మీరు కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన ఒక ఓన్ వీడియో క్రియేట్ చేసుకుని మీరు ఆ వీడియో ని మీరు యాడ్స్ పెట్టడానికి యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్ గా ఎవ్వి యాడ్స్ గురించి చెప్పలేదు ఐ మీన్ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ గురించి చెప్పట్లేదు మీకు బ్రీఫ్ గా చూపిస్తున్నాను మీకు చెప్తున్నాను చూపించలేదు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎఫ్వి యాడ్స్ వచ్చి మీకు చెప్పాలంటే నాకు వచ్చి ఉండాలి సో అందుకే నేను చెప్పలేదు నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుసు మొత్తం తెలియదు నేను కూడా ఎట్ ప్రెసెంట్ నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట ఎఫ్వి యాడ్స్ గురించి ఫర్దర్ గా మీకు నేర్చుకోవాలి చెప్తాను ఎందుకు ఎందుకంటే నేను నార్మల్ గా చెప్పేసి మీకు వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ మీకు జెన్యున్ కంటెంట్ ఇవ్వాలి అందుకే నేను ఎఫ్వి యాడ్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నా నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఒక వన్ టూ మంత్స్ లో మళ్ళీ ఎఫ్వి యాడ్స్ కు సంబంధించిన ఒక మంచి క్రిటిల్ అయితే చేస్తాను దాని గురించి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట ఎఫ్వి యాడ్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఐ మీన్ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ గురించి చెప్పాలంటే అందుకే మీకు ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్తాను మీరు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ వచ్చి క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూట్యూబ్ లో చాలా కోర్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్ లో సెలెక్ట్ చేయండి ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఫ్రీ కోర్స్ అనేసి మీకు చాలా వస్తాయి అనమాట నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను ఫేస్బుక్ యాడ్స్ అనేసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది అందులో మనము ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చి మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ షాప్ ఫైల్ షో లో యాడ్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మంచిగా ఒక యాడ్ క్రియేట్ చేసుకుని యాడ్స్ ని రన్
చాలా వీడియోస్ వస్తాయి లేదు నాకు చెప్పండి అంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్ గా మీకు కోసం డెడికేట్ గా వీడియో చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు షాప్ ఫైవ్ స్టోర్ మంచిగా పెయింట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరైనా ఆడియన్స్ అక్కడికి వచ్చాయి అనుకోండి అక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ నచ్చింది అనుకోండి వీడియో మంచి ఉంది కదా అనేసి బై చేస్తారు బై చేసినప్పుడు సింపుల్ గా మీకు ఆర్డర్స్ అనేది వస్తాయి ఒక యాడ్ రన్ చేస్తారు దాని మీద ఆర్డర్స్ క్లిక్ చేశారు అక్కడ నుంచి బై చేశారు బై చేసినప్పుడు మీకు సింపుల్ గా సేల్స్ అయితే వస్తున్నాయి కదా ఆ సేల్స్ ద్వారా మీరు ఇన్కమ్ అయితే చెల్లి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫైవ్ నైట్ నైన్ రూపీస్ పెట్టేసి ఒక ప్రోడక్ట్ రన్ చేశాను కదా దాని మీద ఒక టెన్ సేల్స్ వచ్చాయి టెన్ సేల్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఒక థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి నేను యాడ్ రన్ చేశాను థౌసండ్ రూపీస్ కి యాడ్ ఎక్కువగా సేల్స్ రావాలనుకోండి ఒక టూ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టేసి నేను యాడ్ రన్ చేశాను ఫైవ్ నైట్ నైన్ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ మీద సో దట్ నాకు అక్కడ నుంచి ఒక టెన్ సేల్స్ ట్వంటీ సేల్స్ వచ్చాయి అప్పుడు నేను పెట్టిన అమౌంట్ పోగా నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా ఆ ప్రాఫిట్ ని నేను ఎయిన్ చేసుకున్నా అన్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు నాకు త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చాయి అనుకోండి నేను సేల్ చేసిన దాంతో అక్కడికి వెళ్ళి నేను టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ యాప్స్ కి పెట్టేశాను సో నా ప్రాఫిట్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే సో ఫర్దర్ గా ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న వెళ్ళాలి మనకి ఎక్కువ ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో చాలా మంది ఇండియాలో కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ షిప్పర్స్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎక్కువగా వాడేది పేర్ మెథడ్ అంటే ఎఫ్వి యాడ్స్ రన్ చేస్తూ ఎక్కువగా సేల్స్ అయితే జనరేట్ చేస్తారు మీ అందరికి తెలుసో లేదో కానీ ఇదే వాస్తవం సో మీరు అక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఒకసారి ఫేస్బుక్ యాప్స్ గురించి నేర్చుకోండి దాని తర్వాత మీ ప్రోడక్ట్ మీద ఎఫ్వి యాప్ క్రియేట్ చేసుకోండి దాన్ని మీరు సింపుల్ గా రన్ చేస్తారు అనుకోండి మీకు ఎక్కువగా సేల్స్ వస్తాయి సో దాట్ మీకు ఆన్లైన్ నుంచి ఎర్నింగ్ తొందరగా అవుతుంది అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ మెథడ్ గురించి మాట్లాడదాం అసలు ఫ్రీ మెథడ్ అంటే సింపుల్ టైప్స్ మీకు ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో మీరు కూడా కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి మీకు సింపుల్ గా ఉండదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ అయితే చూపిస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక పేజ్ ఉంది ఈ పేజ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు చూస్తే కనుక ఈ పేజ్ లో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ గురించి చెప్తాను అనమాట అన్ని ప్రోడక్ట్స్ గురించి అండ్ వీళ్ళ అఫీషియల్ మేబీ వీళ్ళదే అనుకుంటా ఆ స్టోర్ అది అంటే ఇతను కూడా డ్రాప్ షిప్ అరేజ్ చేస్తాను అనుకుంటే ఆ చేసిన వరకు ఎందుకు అయితే అంటే అతను ఓన్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు అంటే మనం షాపిఫై లో స్టోర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఒక డొమైన్ ఉంటుంది కదా ఆ డొమైన్ బై చేస్తే అతనికి ఈ విధంగా డొమైన్ అయితే వచ్చింది బట్ మనం ఫ్రీగా డొమైన్ బై చేయకుండా ఉన్నాం అనుకోండి షాపిఫై డాట్ కామ్ అనేసి ఉంటుంది సో మీరు చూసుకోండి ఇంకా అది సో ఎవరన్నా ఆ ప్రోడక్ట్ మీద బై చేసి అతను కొన్నా అనుకోండి అతనికి కమిషన్ అయితే వస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రీ మెథడ్ వాడాలంటే మనకంటూ ఒక ఓన్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అయినా యూట్యూబ్ లో అయినా ఫేస్బుక్ లో అయినా మంచి ఫాలోస్ ఇంకా ఏం చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ అంటే ఈ మైక్ గురించి దివాలి ప్రోడక్ట్స్ గురించి కంటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ మనం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసాం అనుకోండి రీచ్ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్డర్స్ అయితే వస్తాయి మనం వీడియోస్ ఎక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేయాలంటే రోపోసాఫ్ డాట్ లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి అందుకే నేను రోపోసాఫ్ డాట్ గురించి చెప్పాను అనమాట అందులో వీడియోస్ ని కలెక్ట్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ వీడియోస్ ని మీరు కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోండి సో దట్ అక్కడ నుంచి సెల్స్ డైరెక్ట్ చేసుకోండి మీరు ఈజీగా ఆల్రెడీ నుంచి మనీ అయితే ఏం చేసుకుంటారు బట్ ఒకటే ఇది కొంచెం ఈజీ అయితే ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఫాలోవర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీ బట్ ఫాలోవర్స్ లేని వాళ్ళకు కొంచెం కష్టం స్టార్ట్ నుంచి సేల్స్ అయితే రావు అదే పేరు మీద అనుకోండి స్టార్ట్ నుంచి మీకు సేల్స్ వస్తాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత సేల్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మీకు జనరేట్ అయితే అవుతాయి అనమాట సో అది నేను చెప్పాలి ఉన్నది ఫ్రీ మెథడ్ యూస్ చేస్తారా పేరు మెథడ్ యూస్ చేస్తారా మీ ఇష్టం బట్ మనం ఒక షాప్ ఫైవ్ స్టోర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం మనీ అయితే పెట్టాల్సి ఉంది అండ్ ఒక సప్తమైన కాకుండా మీరు ఓన్ డొమైన్ తీసుకొని అందులో యాడ్ చేయండి సో దట్ మీకు మీ స్టోర్ అది ప్రొఫెషనల్ లుక్ అయితే కనిపిస్తుంది సో క్లియర్ గా రావాలనుకున్నా ఇఫ్ ఇన్ కేసు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్స్ లో కామెంట్ చేయండి సో దట్ నేను మీకు రిప్లై అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీని మీద ఇంకా ఒక ఫుల్ కోర్స్ కావాలనుకుంటే అంటే పేరు కోర్స్ అనమాట ఫ్రీ కోర్స్ కాదు ఫుల్ కోర్స్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారో వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నా నేను మీకోసం ఫుల్ పేర్ కోర్స్ అయితే తీసుకొస్తాను బట్ ఇప్పుడే కాదు నేను ప్రెసెంట్ చెప్తున్నా కదా నేను నేర్చుకుంటున్నా ఆ డ్రాప్ షిప్ గురించి తెలుసు బట్ ఎఫ్వి యాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి ప్రెసెంట్ ఎఫ్వి యాప్స్ నుంచి కరెక్ట్ గా నేర్చుకున్న తర్వాత మీకోసం ఫుల్ పేర్ కోర్స్ అయితే తీస